سلام سهار مو بخیر د نن سهار د و بجو خبرون ته موزه سمیو لامینی هر کلای وایم ولسي جرګې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره د ملي والی د حکومت له مشران غوښتي څو د بهرنۍ چار وزارت او ارګ تر منځ لانجو ته دی پای ټکی کیږي په دې خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې له یوې خوا د امریکا پاکستان او طالبان تر منځ پټې خبرې پیل شوي نو د ارګ او سپیډار تر منځ لانجې له ملي ګټو سره په ټکر کې او د اندېښنې وړ دي او باید له دې کاره ډډه وشي د افغانستان د متشبثه میرمنو د جوړونې تر نامه لاندې دریم نندارتون په هرات کار کې پرانیستل شو په دې نندارتون کې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ په هرات کې پرانیستل شوی د یادو ولایت د میرمنو د تولیدي توکو سلوی غرفې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي په همدې حال کې یو شمېر متشبثه میرمنې د خپلو تولیدي توکو لپاره له حکومت د بازار موندنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي هر کال د هیواد او یا سلنه انار په کندهار کې تولیدیږي د کرنې او مالدارۍ وزارت مسئولین وایي په روان کال کې څه باندې دوه سو پنځوس زره ټونه انار په هیواد کې تولید شوي چې له دې ډلې یو سل او یا زره ټونه یې یوازې په کندهار کې تولید شوي دي د دوی په وینا دا شمېره د تیر کال پر تله له پنځه ویشت تر دېرش سلنې زیاتوالی کېږي د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وایي د دوی موندنې د دې ښودنه کوي چې د تلې د شپږمې په ټاکنو کې نږدې دوه میلیونه کسانو ګډون کړی دی یاد بنسټ د پایلو د بسته بندۍ په بهیر کې د درغلیو په اړه اندېښنه څرګندوي او د ټاکنو له خپلو کمیسونه غواړي څو د ښځینه او نارینه په تفکیک سره د رایې ورکوونکو شمېر اعلان کړي او پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه او د ولسي جرګې غړي وایي د کمیشنرانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر ترمنځ د اندونو اختلافات به د دې لامل شي څو کمیسیون ونه توانېږي په رانه ډول خپلو عملیاتي چارو ته رسېدنه وکړي د دوی په وینا کې دا اختلافات حل نشي د ټاکنو د پایلو اعلان به هم ستونزمن وي له دې سره سره چې په پام کې ده تر راتلونکو لسو ورځو پورې د ولسمشې ټاکنو پایلې اعلان شي خو لیدل کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنر محمد عبدالله او د دارالشاه رئیس ترمنځ مخالفتونه پیل شوي دي د دې کمیسیون رئیس وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به په ټاکلي وخت اعلان شي خو محمد عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي دي چې د ابتدایي پایلو اعلان د تلې په ویشتمه نیټه نه شوی دی دې ته متحد یاستو چې په ویشتم د میزان او د تلې زمونږه ابتدایي نتایج اعلان خو اوس پر ټاکنو ځینې څارونکي ادارې او د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د کمیشنرانو او د ټاکنو کمیسیون د رئیس تر باندې د اندونو مخالفت به د ولسمشې ټاکنو د پایلو پر اعلان منفي اغېز وکړي یک بار بشنن وضعیت ته تحلیل وکنن هم چې حالت کې به وجود میه روش فکر بکنن چې څه وخت میګیره منابع را نیرو را به شما مدب داشته باشن تا که باز کنم سرتگی با وجود نبیه و اگر ما با تخیر میریم و تخیر بسیار طولانی مدت نباشه معلوماتی که میتن به مردم با دیدگاه خدا شریک میسازن باید مشترک از آدرس کمیسیون باشه به خاطر از اینکه این دیدگاه های شخصی باعث نگرانی مردم هم میشه باعث نگرانی کاندیدای محترمی که در ریاست جمهوری البته کاندید کرده بودند و آرای قابل ملاحظه دارند باعث نگرانی از وام میشه بلخوا در تاکون خپلوا کمیسیون زن نور کمیشنران وای چې یوازې په زن مواردو که د اندون مخالفت شته ده خو دا کار به د دې لامل نشي چې نګاون را منځ ته کړي بعضی مشکلات و بعضی گپا واقع میشه ولی کمیسیون تعهد به می داره که هر هفت نفر اعضای کمیسیون کار با 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 صداقت با اخلاص بکنه و ما بتانیم نتیجه را با وقت معین خود اعلان بکنیم دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالنشاه د رئیس او کمیشنر محمد عبدالله ترمن د ګمارنې پر سر مخالفتونو شتون درلود دا تر دې مهال روسی خبرونه تر بیا مو الله مل.